ഹലോ ഹായ് ഞാൻ ഷബീർ പുള്ളി പ്രിയപ്പെട്ട മലബാർ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ മേൽമുറിയുടെ രക്ഷിതാക്കളെ അധ്യാപകരെ പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ നമുക്കിവിടെ പുതിയ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുകയാണ് മനസ്സിൽ ആഹ്ലാദമുണ്ടോത്തിരി അതുപോലെ ആശങ്കയുമുണ്ട് ആശങ്കയെ ശങ്കയില്ലാതാക്കി മാറ്റുകയാണ് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ പല പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും അതിജീവിച്ചവരാണ് നാം കൊറോണ എന്നുള്ളത് ലോകവ്യാപകമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് താൻ സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബാക്ടീരിയ വൈറസ് സംഭവം നമുക്ക് കാണാത്ത ഒരു വസ്തു നമ്മളെ ഇങ്ങനെ അലട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവസൃഷ്ടിയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച മനുഷ്യനായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഒരു വാക്സിൻ കണ്ടെത്തുന്നതോടു കൂടി ആ പ്രശ്നം ഇല്ലാതാവും ഇത്രയുള്ളൂ നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ള ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ പരമാവധി അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നേറും ഈ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ ആശങ്ക മാത്രമാണ് ഇതിനെ മറികടന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ എന്തിനു പറ്റും നമ്മൾ ഒത്തൊരുമയോടു കൂടി മലബാർ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൻ്റെ രക്ഷിതാക്കൾ എന്നുള്ള തൻ്റെ ഇടത്തോടു കൂടി നമ്മളതിനെ അതിജീവിക്കാൻ പോവുകയാണ് കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതില്ല സാങ്കേതിക വിദ്യയായിട്ടുള്ള മൊബൈല് ടി വി എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ നടത്തുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ കൃത്യമായിട്ട് കേട്ട് കുട്ടികളിൽ ഒരാളായി രക്ഷിതാവ് മാറുന്നതോടു കൂടി നമ്മുടെ അതിജീവനം പൂർണ്ണമാവുകയാണ് പുസ്തകങ്ങളും മറ്റും കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ കൂടി കിട്ടുമ്പോൾ രക്ഷിതാവ് എന്നുള്ള നിലക്ക് രക്ഷകനായി മാറുന്ന കുട്ടിയുടെ കൂടെയുള്ള സ്കഫോൾഡറായിട്ട് താങ്ങായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സ്കൂളിൽ എന്ന പോലെ തന്നെ വീട്ടിനകത്തും കുട്ടി സുരക്ഷിതമായ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുകയാണ് അതിന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല പ്രത്യേകിച്ച് കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ ഇടപെടലുകളോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മലബാർ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റും അധ്യാപകരും നിങ്ങളെ ഈ കാര്യത്തിലും താങ്ങും തണലുമായി കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിൽ മറ്റൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് ചിന്തിക്കാതെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം ഇത് എനിക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയാണ് ഇനി രക്ഷിതാവ് എന്നുള്ള നിലക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് കാരണം ഒരു പാരൻറ്റിങ് ക്ലാസ്സോട് കൂടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോ അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ മഹത്തായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രക്ഷിതാവ് എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് കുട്ടിയെ സഹകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട പുസ്തകം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട യൂണിഫോം ബാഗ് മറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങി കൊണ്ടു കൊടുത്തി കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് ഇട്ടു തരുന്നത് കുട്ടി ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കുട്ടിയുടെ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കുട്ടിക്ക് ഉയരേണ്ട സാധന സാമഗ്രികൾ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് അത് മുൻപേ കുട്ടി എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയിലുണ്ടാകുന്ന മഹത്തായ ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ആ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ആശയം കിട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കിട്ടുന്ന ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ രക്ഷിതാവ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് എന്നെ അറിയുന്ന എന്നെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ നിർണായക പങ്കായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എൻ്റെ പാരൻസ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന മുഹൂർത്തമാണ് കണ്ടറിയൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നത് പറഞ്ഞു വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നത് നൂറ് കാര്യമാണെങ്കിലും കണ്ടറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ ആ നൂറിനേക്കാൾ മഹത്വമായത് ആ ഒരു കാര്യമായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് കണ്ടറിഞ്ഞു കൂടെ നിൽക്കുക സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ മാത്രമല്ല അവരുടെ വേദനകൾ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അവരുടെ സന്തോഷങ്ങൾ അവരുടെ ദുഃഖങ്ങൾ അതിലൊരാളായിട്ട് പാരൻറ്റ് മാറിയിരിക്കുക അത്രയാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് രണ്ടാമതായിട്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക്
തൻ്റെ അമ്മയെ തൻ്റെ ഉമ്മയെ തൻ്റെ അച്ഛനെ തൻ്റെ ഉപ്പയെ കാണാതിരുന്നത് കൊണ്ട് കണ്ണു നിറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രക്ഷിതാവിനാണ് അവാർഡ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ഒരു വിരഹത്തെ കുട്ടിയെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് സമ്മാനം കൊടുക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക നിങ്ങളുടെ മകൻ നിങ്ങളുടെ മകൾ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒരു യാത്ര പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മാറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി എത്ര ദിവസം അങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം നിങ്ങളോടുള്ള മാനസികമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് അന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ വാല്യൂ മനസ്സിലാകുന്നുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് മാനസികമായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്തും തുറന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ഇടമായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറണം ലിസണറായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറണം എന്ത് സ്കൂളിൽ നടക്കുന്നതും മദ്രസകളിൽ നടക്കുന്നതും എന്തും നിങ്ങളോട് വന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിനെ നിർത്തലാക്കുകയല്ല വേണ്ടത് നോ എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട കുറെ ദിവസമായി കേൾക്കൽ തുടങ്ങിയിട്ട് നോ അത് ഫുള്ളായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു രക്ഷിതാവാണ് ആ കുട്ടിയുടെ സ്കഫ് ഹോൾഡർ ആ കുട്ടിയുടെ ലിസണർ മൂന്നാമതായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂന്ന് മിസ്റ്റേക്കുകളാണ് ഇനി പറയാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കളർ നോക്കി നമ്മൾ ഒരിക്കലും കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കരുത് കളർ നോക്കി സംസാരിക്കുക എന്താ കുട്ടിയുടെ നിറം നോക്കിയിട്ട് നീ പുറത്തിറങ്ങല്ലേ നിന്നെ കണ്ടാൽ എനിക്ക് കുറച്ചിലാണ് നീ വെളുത്ത കുട്ടിയാണ് നീ ഇറങ്ങി ഉള്ളത് കറക്കാൻ നിൽക്കല് വെളുപ്പും കറുപ്പൊന്നുമില്ല മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമ്പത്താണ് മക്കൾ അത് നിറം നോക്കി സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല നീ കളിക്കാൻ പാടില്ല നീ പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല നീ നന്നായി പാല് കുടിക്ക് എന്നാലേ വെളുക്കുള്ളൂ നോ കുട്ടികളെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള നിറം നോക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സംസാരം പോലും വരരുത് തമാശക്ക് പോലും രക്ഷിതാവ് ചെയ്തു പോകരുത് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കിടയിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നിസ്സാരവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട എന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെയ്യാതിരിക്കുക വേറൊരു കാര്യം ആൺകുട്ടികളോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആൺകുട്ടികളോട് നീ ഒരു ആൺകുട്ടിയല്ലേ കരയാൻ പാടുണ്ടോ മോശമല്ലേ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ നിർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു തന്ത്രമായിരിക്കും അത് ബട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് കുട്ടിയുടെ മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു അറിവ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആണിന് കരയാൻ പാടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ആണുകൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആണിന് സ്ട്രെസ് കൂടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആത്മഹത്യകളിൽ ആണുങ്ങൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് ചെറുപ്പത്തിലെ ഈ കുത്തി വെക്കുന്ന ഈ ഒരു വിഷാംശമാണ് ആണ് കരയാൻ പാടില്ല കരയേണ്ടവടുത്ത് ആണ് കരയണം ചിരിക്കേണ്ടവടുത്ത് ആണ് ചിരിക്കണം അത് ആൺപെൺ വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാവരും അത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ വളർന്നു വരണം ആ ഒരു രീതിയിൽ ആൺകുട്ടിക്ക് കരയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു പുസ്തകത്തിലും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ല നിർബന്ധമായിട്ടും അവരെ കരയാനും ചിരിക്കാനും കടിക്കാനും അനുവദിക്കുക കുട്ടിത്തത്തെ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം അതുപോലെ പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചോറ് തിന്നുന്ന സമയത്ത് ചോറ് തിന്നില്ലെങ്കിൽ പോലീസ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ചില രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കാം പൊക്കാമ്പി വരും ഞാനൊരു തമാശ രൂപത്തിലുള്ള എക്സാമ്പിൾ പൊക്കാമ്പി വരും ഐറ്റം നോക്കാറ്റ് എനിക്കറിയില്ല അത് ലോകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ജീവി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് പൊക്കാമ്പി വരും എന്താണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇല്ലാതെ മേൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ജോബ് ചെയ്യുന്ന പോലീസ് എന്ന് പറയുന്ന നല്ലൊരു ജോലി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സംവിധാനത്തെ നെഗറ്റീവായിട്ട് മനസ്സിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എല്ലാ ജോലിക്കും അതിൻ്റെ മഹത്വമുണ്ട് അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് മക്കളിലേക്ക് വേണ്ടത് അങ്ങനെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പേടികളും മക്കളിൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല പിന്നീട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ എന്ത് കരുതും എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു അമ്മയാണ് അമ്മ വിചാരിക്കുക അവൻ്റെ അച്ഛൻ അഥവാ തൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്ത് കരുതും അവനെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനും എന്ത് കരുതും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ അയൽവാസികൾ എന്ത് കരുതും അവരെന്തെങ്കിലും കരുതട്ടെ നമ്മുടെ കുട്ടി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതല്ലേ അവരതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ വളർത്തുക എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവർ കരുതുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേക അച്ചിലിട്ട് വാർത്തെടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കുട്ടികളിലേക്ക് ഉണ്ടാവുക തെറ്റാണ് കുട്ടി കുട്ടിയായിട്ട് വളർന്നു വരട്ടെ ഈ ഒരു സമയം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കുട്ടിയുടെ സ്വയം പര്യാപ്തതയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ
അതുപോലെ തന്നെ ഇനി പിന്നെ ഹോംവർക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള അവലോകനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് പതിനാറാം തീയതിയുടെ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ പുതിയ ബാച്ചുകളുടെയും പുതിയ ക്ലാസ്സുകളുടെയും ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് അറിഞ്ഞത് അതൊക്കെ അതിൻ്റെതായ നേരത്തെ നടക്കും ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ഒന്ന് കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചാനൽ കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോഴേക്ക് അവ്യക്തത മാവേണ്ടവരല്ല നമ്മൾ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി ചിന്തിക്കുമ്പോഴേക്ക് ആളുകൾ അത് എത്തിച്ചു തരും മറ്റുള്ളവരുടെ ഫോണിലുണ്ടാവും മറ്റുള്ളവർ ടി വിയിലുണ്ടാവും അതിൽ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന് വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട അത് പിന്നീട് സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്നിനും ടെൻഷൻ വേണ്ട നമ്മൾ മലയാളികൾ അഭിമാനമാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ലിസ്റ്റിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യ രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സംസ്ഥാനമായിട്ട് കേരളം ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിജീവനത്തിൻ്റെ പാതയാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ അഭിമാനമാണ് സോ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കുട്ടികളുടെ കൂടെ നിൽക്കുക ഇത്തരം അവസരങ്ങൾ മുന്നേ മുന്നേറുക ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് നിരാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്താ ഇങ്ങനെ ലോകം ഇങ്ങനെ നാടിങ്ങനെ എന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഒരുമയോടു കൂടി തിരിച്ചു വരണമെന്നുള്ള ഒരു വാശി ഒരു പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്ത നമ്മളിലുണ്ടെങ്കിൽ നോ ഡൗട്ട് നമ്മൾ വന്നിരിക്കും അതിനുള്ള വക്താക്കളായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും കുട്ടികളിൽ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുക നിങ്ങൾ ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള പാരൻറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ ഒരു ചാനൽ ഇത് എൻ്റെ ചാനൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നന്മയുണ്ടാവട്ടെ നല്ല രക്ഷിതാവായിട്ട് മുന്നേറാൻ നല്ല കുട്ടികളെ പടുത്തുയർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രാർത്ഥനകൾ എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്